ഹായ് എല്ലാവർക്കും സലു കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പുഞ്ചിരി പത്തിരിയാണ് നമ്മൾ ഈ പൊട്ടറ്റോയിലൊക്കെ സ്മൈലീസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ വിഭവങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തുകൂടാന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് പത്തിരിയിൽ ഇതുമായി തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ ഇത് കൊച്ചു മക്കൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ല ഒരു സ്നാക്കാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പുഞ്ചിരി പത്തിരി എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ പുഞ്ചിരി പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് പൊടി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ വറുത്ത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പത്തിരി പൊടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പൊട്ടുപൊടിയോ ഏതാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഈ രണ്ട് കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളമാണ് കാരണം ഈ വെള്ളം നല്ലതുപോലെ തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പത്തിരി കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ചുവന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ചുവന്നുള്ളിയാണ് ഈ മസാലയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത് സവോള എടുത്താൽ അത്ര അധികം ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഏഴ് വെളുത്തുള്ളി അല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു പച്ചമുളകും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് ചേർത്താൽ മതി ഇത് അത്ര അധികം എരിവില്ലാത്ത ഒരു പച്ചമുളകാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂണ് പെരിഞ്ചീരകമാണ് പെരിഞ്ചീരകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെണൽ സീഡ് അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും ഈ പച്ചമുളകും ചെറിയ ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പെരിഞ്ചീരവും കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പുഞ്ചിരി പത്തിരി തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഞാനിവിടെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാവുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇതിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാല ഇട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം വഴറ്റി എടുക്കേണ്ടത് കരിഞ്ഞു പോകരുത് അതായത് ഈ മസാലയുടെ പച്ച മണമൊന്നും മാറി കിട്ടണം ഇത് മൂട്ട് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിന്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പത്തിരി കുഴച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വെട്ടി തിളക്കട്ടെ വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഇട്ട് നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനും പത്തിരിക്കും ഒക്കെ കുഴക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ അരിപ്പൊടിക്കൊപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണ് കറുത്ത എള്ളും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റിനുമാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യ് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചാല് അത് നമ്മൾക്ക് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ മുറിച്ച പത്തിരിയിൽ നമ്മൾ നെയ്യ് ഇടുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് കൈകൊണ്ട് ചൂടോടെ തന്നെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഈ പത്തിരി കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് കൈ ഒന്ന് മുക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കണം കൈ പൊള്ളാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ വെള്ളത്തിൽ കൈ ഒന്ന് മുക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നല്ല ചൂടാണിത് പിന്നെ ഞാൻ ഈ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് പറഞ്ഞല്ലോ ചില അരിപ്പൊടി നല്ലതുപോലെ വെള്ളം കുടിക്കും ഇതിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ അരിപ്പൊടി ഇത് പാകമാണ് രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടിക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരിപ്പൊടി ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് എത്ര വെള്ളം വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഓരോ അരിപ്പൊടിയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ചൂടോടെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ നല്ലതുപോലെ ഇതിനെ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവാക്കിയാണ് ഇത് കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ പരത്തി പത്തിരിയാക്കുന്നത് നോക്കാം പരത്തുന്ന ഒരു പലക എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹരിമാവ് ഒന്ന് സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയും മതിയാവും ഈ
ഈ എക്സസൈഡുള്ള മാവ് നമ്മൾ വീണ്ടും പരത്തുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചിട്ട് വേണം പരത്തേണ്ടത് ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഇതുപോലെ കാലിഞ്ച് കനത്തിൽ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ പുഞ്ചിരി പത്തിരി ആക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പത്തിരി നമ്മൾ പൊട്ടറ്റോ സ്മൈലീസ് ഉണ്ടാക്കത്തില്ലേ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പത്തിരിയെ ഒരു സ്ട്രോ എടുത്തിട്ട് കട്ടിയുള്ള സ്ട്രോ വേണം എടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഹോള് കുറച്ച് വലിപ്പം വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ശരിയാകത്തുള്ളൂ എണ്ണയിലിടുമ്പം രണ്ട് കണ്ണിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ ഇനി ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സെൻറ്ററിൽ വെച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ മാവെല്ലാം ഞാനിവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചൂടായ എണ്ണയിലേക്കിട്ട് നല്ല പുഞ്ചിരി പത്തിരിയാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയം എണ്ണ നല്ല ചൂട് വേണം പിന്നെ എണ്ണ ചിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഒരു സൈഡ് റെഡി ആവുമ്പോൾ പതുക്കെ ഒന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം വീണ്ടും ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം നല്ല ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നവരെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന മാവും നമുക്കിതുപോലെ തന്നെ ആയിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പുഞ്ചിരി പത്തിരി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് കൊച്ചു മക്കൾക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിൽ കൊടുത്തുവിടാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു സ്നാക്ക് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുവാനും ലൈക്ക് ചെയ്യുവാനും കമന്റ് ചെയ്യു